സഭയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂരജ് സന്തോഷാണ് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം സൂരജ് സന്തോഷ് സൂരജ് ചേട്ടാ വെൽക്കം ടു മ്യൂസിക് കഫേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ ഗംഭീര ഗനഗംഭീര ഇൻട്രോ ഒന്നും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സൂരജ് ചേട്ടാ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്ത കുറച്ചും കൂടെ റീച്ച് എത്തും കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരറിയും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാനൊരു ഇൻട്രോ തന്നാലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്താലോ സൂര്യ സന്തോഷിനെ കറക്റ്റ് ആവുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ആണല്ലോ മെയിൻലി അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനും പോകണം എല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേക ധാരണ വരുന്നു ഓവർ ദ ടൈം ഉണ്ടായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യം ഒക്കെ ആയിരിക്കാം നമ്മളെല്ലാം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ആലോചനകൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരിത്തിരി ഫോളോവേഴ്സ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി സെലിബ്രിറ്റി സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി സെലിബ്രിറ്റി ഫെയിം ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുക ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ സൂര്യധരൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യധരൻ അറിയാവുന്നവരെയൊക്കെ സൂര്യധരൻ തിരിഞ്ഞ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ ഒക്കെ അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സംതിങ് ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ <laughs> 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 അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നൊന്നും ഞാൻ എങ്ങനെയല്ല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആളുകളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുക ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് അറിയുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആക്ച്വലി ലോകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജേണലിസം അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂല്യശുദ്ധി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടി സിറ്റിസൺ ജേണലിസം ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഫോൺ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ കിടന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പലതിനും കള്ളി കളിച്ചതാണെന്ന് തുടങ്ങി കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജേണലിസ്റ്റ് അപ്പം ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ബൈനറി തിങ്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല ഇതിന് പല പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ കാണാൻ ാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിന് വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ മദജി കോഫി അറ്റം ജിറോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പോ ഈ ബാൻ കൾച്ചർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത് കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് അത്ര സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല പിന്നാണ് പതുക്കെ ഈ ബാൻ കൾച്ചർ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോ ചേട്ടൻ ഒരു ബാൻഡ് തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവചനം ബേസിക്കലി ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഭയങ്കര ആക്സസിബിൾ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസും ഞാനടക്കമുള്ള എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മേഖല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളും ആയിക്കോട്ടെ അതാത് മേഖലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള
ഉറപ്പായിട്ടും വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട ബാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോഴ്സ് നമ്മള് വൈഡ് ജോണറെ സ്പെസിഫിക് അല്ലാണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജോണറയുള്ള ബാൻഡ് ബാൻഡ് മ്യൂസിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിനും നമ്മൾ വർഷങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേട്ട എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാണ്ട് നത്തിങ് കോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ അബദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടും വായിച്ചിട്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു എസെൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് അത് യൂണിക് ആവുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ആ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാൻസിനെയും ബാൻസും എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ആ കാര്യത്തിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മ്യൂസിക് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ ആണെന്നോ മ്യൂസിക് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും നമ്മുടെ ആ യെസ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്തയെയും ചിന്തയിൽ കൂടി നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിനെയും അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഗീത പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയൊന്നും എനിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമൊന്നും എനിക്ക് ഇത് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് അബദ്ധമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസിൽ എന്തോ എന്തോ ഏതോ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഏതോ ഒരു സർവീസ് സംഘടനയുടെ വാർഷികം എന്തോ ആണ് അതിനോട് മനസ്സിലൊരു ഗാനമേള നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് ഏതോ ഒരു അഴുകേ രാമൻ എന്ന സിനിമയിലൊരു പാട്ടുണ്ട് വെണ്ണിലാസ് എന്ന് തന്നെ അപ്പം അന്ന് അത് ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് അപ്പം അന്ന് ഞാനത് പഠിച്ച് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജ് പാടുന്നൊരു പാട്ട് ഇപ്പം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇപ്പം ഓർമ്മിച്ചെടുത്തത് അന്ന് ആ പാട്ടാണ് പാടിയത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ടൊക്കെ പോയി അതാണ് ഒരു ഓർമ്മയുള്ള ഈ ലൈവ് പാടുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ല സൂരജ് സന്തോഷ് എന്നുള്ള സിംഗർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂജ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സൂര്യ സന്തോഷിന്റെ പാട്ടിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ടൈമിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് മ്യൂസിക് ബാൻഡോടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫക്കപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഡാൻസിന് പാടുമായിരുന്നു ഭരതനാട്യത്തിൽ പാടുമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നർത്തകി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് പാടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്കന്ന് വളരെ ചെറിയ പ്രായമാണ് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിനോ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുകയാണ് പത്തിനോ പ്ലസ് ടുവിനോ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇങ്ങനൊരു ഡാൻസിന് പാടുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അന്ന് പ്രാക്ടീസൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പോയി എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്ക് മുന്നേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പനി പോലെ ചെറിയൊരു ജലദോഷം പോലെ പനി പോലെ തോന്നി കുറച്ച് തലവേദന ഒക്കെ പോലെ വന്നു അപ്പം ഞാനൊരു അവിലും ഒരു പാരസെറ്റമോളും കഴിച്ചിട്ടാണ് പരിപാടിക്കിരിക്കുന്നത് പരിപാടിക്കിടയിൽ ഞാൻ പാട്ട് മറന്നു അത് ലിറ്ററലി ഞാൻ ഭയങ്കര സെലക്ഷനായി പോയി അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വരികൾ മറക്കുന്നു രാഗം മറക്കുന്നു അതായത് അതായത് ഏതോ രാഗത്തിലുള്ള പാട് തുടങ്ങി ഞാൻ അവസാനം ശങ്കരാഭരണത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി അതിന് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഞാൻ എനിക്
മാനേജ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ വിനായകനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് വിനായക് ശശികുമാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനായക് ആൻഡ് സൂരജ് സന്തോഷ് കോമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാട്ടുകൾ ഹിറ്റാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഭയങ്കര ആൾക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിനായക് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സൂരജിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ കോമ്പോ ഭയങ്കര നല്ലതാന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിനായക് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളോട് സോ സൂരജേട്ടൻ്റെ ഒരു സൂരജേട്ടൻ എന്താ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പോ ബേസിക്കലി വിനായക് എഴുതി ഞാൻ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ അതിൽ കുറെ പാട്ടുകൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ രണ്ടു പേരുടെ കോമ്പോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അല്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കമ്പോസർ എന്ന ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ടിനും വിനായക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് വർക്കാണ് ഞാൻ അതിൽ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലാണ്ട് ഇതൊരാളുടെ ഒരാൾക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ടിൽ ഒരു പാട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ല എന്നല്ല അതിൽ ആ ആത്മാംശം കുറവാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു 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 കല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുണ്ടായി വരുന്നതും ആ പ്രോസസ്സും അതുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റും തരുന്നൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു വേറൊരു സന്തോഷമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കളക്റ്റീവ് വർക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് സോ അപ്പം ഇത് ഇത് ആരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടോ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വന്ന ജോലി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ അപ്പം സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അമയും ചിലപ്പോൾ അത് അമയാതെ പോകും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല പാട്ടുകളുണ്ടാവും നല്ല സൃഷ്ടികളുണ്ടാവും യെസ് അപ്പം കളക്റ്റീവ് വർക്ക് അത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ വിനായകും വിഷ്ണുവും അല്ലെങ്കിൽ സുഷനായാലും ഇവരൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഓപ്പൺ ടു നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ വളരെ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ആർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരു ആർട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അതുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറത്തി വിടുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കുറേ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വി ഷുഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗ്രോ നമ്മൾ നമ്മുടെ തലയിലുള്ള അല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത് അതുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുണ്ടായി വരും അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സെർട്ടൺ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റി ധാരണയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വർക്ക് നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കലാസൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നത് അപ്പോ മലയാള ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള ഭാഷയായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു കണക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കൊരു ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ഫീൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മലയാള ഭാഷയിൽ പാടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ മലയാള ഭാഷയിൽ പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കേരളവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ്റെ പ്രധാന കാരണം മലയാളമാണ് മലയാളം എന്ന ഭാഷയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ശരി വായിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ശരി അധികവും മലയാളത്തിലാണ്
അപ്പൊ അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കാൻ എഴുതി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് പ്രാക്ടീസും കൂടെ പിന്നെ കേട്ട് കേട്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും സെറ്റ് ആയതാണ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ബഡ് ബഡുക എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഊട്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇൻഡിജിനസ് ഗ്രൂപ്പ് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഒരു മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നും ബഡുക പാട്ട് പാടി ചില ചില പലപ്പോഴും അർത്ഥം ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില പിന്നെ അധികം എന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്നെ എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ആ ട്യൂണൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓരോ വാക്കിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല മൊത്തത്തിൽ എന്നാണോ എന്താണ് ഫീലിംഗ് പിന്നെ പിന്നെ ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ തോന്നും കൂടുതൽ ഇതെന്താ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും ചില പാട്ടുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി അതിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ അതറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ചിലപ്പോ അതറിയാൻ ശ്രമിക്കൂല ഫിലോസഫി ഇഷ്ടമുള്ള പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ ജേണി നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്ലൈഡ് ആർട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മ്യൂസിക്കും ഉണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറും ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിന് അത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മ്യൂസിക്കിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മ്യൂസിക്കിൽ കൂടി പാട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് വരുന്നുണ്ട് ലിറ്ററേച്ചറും വരുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോ അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് പാട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയം നിങ്ങൾ ഒരു ഇമേജർ ഇമേജറി എഴുതിക്കൂടി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ലിറിക്സ് ലിറിക്സ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമിൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കോ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് പോകുന്ന അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയോ പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പാട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓ അതിനകത്ത് കിക്ക് കിക്ക് ആ കോഡ് ആ പ്രോഗ്രഷൻ കൊള്ളാമല്ലോ ആ കിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഏത് വി എസ് ടി എടുത്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കലായിട്ടാണ് ഞാൻ പാട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ലിറ്ററേച്ചറൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വെറുതെ പാട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിയത് വെറുതെ അങ്ങനെ പാട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ റിസർച്ചും പരിപാടികളും അതിനായിട്ടുള്ള സമയമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങാനെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളത്തിൽ പാടുന്ന പാട്ട് നമുക്ക് അർത്ഥം അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാലും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും അപ്പം വേറെ ഭാഷകളിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവേക് സാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പോസർ ഉണ്ട് തെലുഗുല് കെല്ലി ചൂപ്പിലു തുടങ്ങി കുറെ പടങ്ങളുടെ കമ്പോസർ ആണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഫിലിം അതായത് തെലുഗു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നത് പുള്ളിക്കാരനെ കുറച്ചധികം പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മ്യൂസിക്കലി ഭയങ്കര എന്നെ ഭയങ്കര എന്താണ് ഇൻട്രിങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പാട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഓ എന്നെ തന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിമൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മ്യൂസിക് ആസ് എ കമ്പോസർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കമ്പോസറാണ് പുള്ളിക്കാരനെ കുറച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് അവരൊരു ടീമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക്
എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ അതെങ്ങനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് പല ഈ ഗുഡ് ഡേ ബാഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അതൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വളരെ കുറച്ചായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജേണിയാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതിനെ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ് ടൈം പാസസ് ബൈ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവുന്നു നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്ലോലി 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 നമ്മൾ ബെറ്റർ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി സെയിൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ആരും സെയിൻ ഒന്നുമല്ല എല്ലാവരും അവരുടേതായ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് അങ്ങനെ സെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും അതൊന്നും ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുക എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇമോഷണലി വളരബിളായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ പഴിച്ചിരിക്കുന്നതിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോവുക നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുക ആരിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അവിടെ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അത് ടൈം എടുത്ത് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ പോയി തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുഡ് ഡേയും ബാഡ് ഡേയും എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബാഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാണ്ട് നമ്മളിതിനെ ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊരു രീതിയിൽ പോയാൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നില്ല പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ മതിയോ ആ ഇങ്ങനെ മതിയോ ഇങ്ങനെ മതിയോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയാൽ മതിയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ യാ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് യുവർ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക അത് കുറച്ചപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രിവിലേജ് ആയാലും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ
വളരെ പ്രബലസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സോഷ്യൽ സ്റ്റിക്മ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് എറൗണ്ട്മെന്റിൽ ഇതിന് എറൗണ്ട് അത് 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 അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറം തന്നെ അതിന് അത് അതിന് മാറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ആണോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിനകത്തൊന്നും മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണത്തിന് നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിനൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഓവർ ദ ടൈം മാറും നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിധിപ്പിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹിക കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നു എന്നുള്ളത് പറ്റിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്രേ ഉള്ളൂ യെസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് യുവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്കെല്ലാം ഈ വർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് കോൺസേർട്ട്സിന് പോകുന്നത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ് മെയിൻലി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ദിവസം വർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് വർക്ക് വർക്കായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കങ്ങനെ എൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കങ്ങനെ ടൈം ലൈനോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഓരോ ദിവസം ഓരോ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഞാനൊരു റുട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചിലപ്പം കൃത്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇപ്പം ചിലപ്പം നടക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എണീക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ചിലപ്പം ഇതിനകത്ത് ബെഡിന് എണീക്കാൻ തോന്നില്ല എനിക്ക് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് എനിക്ക് എണീക്കാൻ തോന്നില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പം സ്റ്റക്കായി പോയി ഞാൻ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റുട്ടീൻ ഒന്നും അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും പിന്നെ അത് വീണ്ടും ക്ലാസ് ഡൗൺ അപ്പം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 വളരെ മാറിയും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എൻ്റെ റുട്ടീൻ ഞാനിപ്പറ്റി അവയറാണ് പക്ഷേ യെസ് ഒരു റുട്ടീനിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുന്നത് ചിലപ്പം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് റുട്ടീൻ ഇല്ല ബേസിക്കലി ഇപ്പോഴത്തെ റുട്ടീൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഹിമാചലിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോകും നടക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിലെ കുറച്ച് പരിപാടികളും കുക്കിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഓറം തുറന്നിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഫേസ് ഒക്കെ അവിടെ പോയി കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും വായിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ലേറ്റാവും കിടക്കാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റാവും ഇതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഒരു പാട്ട് കൂടെ പാടി തരുമോ സ്നേഹിതനെ പാട്ട് പാടി തരാം ആ സ്നേഹിതനെ പാടാൻ നോക്കാം നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേരനെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗെയിം സെഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യനേട്ട ഞാൻ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് തരാം സൂര്യനേട്ടന് അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ സൂര്യനേട്ടന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പാട്ട് ഏതാന്ന് പറയണം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ സൂര്യനേട്ടൻ ഒരു ലൈവിൽ കയറുകയാണ് പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ലൈവിൽ കയറുകയാണ് കയറി നിന്ന് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് മൈക്ക് ഓഫ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ പ
എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷ കിട്ടുക എന്നുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഓണായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തടി കഴിച്ചിലാക്കാലോ എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ ഇപ്പൊ പാട്ടേ വരില്ല അതായത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ സൂര്യദേവൻ്റെ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ സൂര്യദേവൻ്റെ പുറമേ സി സി ടി വി വെച്ച് നടക്കുകയാണെന്ന് അതായത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കത്തിൽ നിന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവാണ് വർക്കത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആബിദേലും ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ് ആണല്ലേ ഞങ്ങൾ സി സി ടി വി വെച്ച് പിറകെ നടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൊച്ചി വരുമ്പോഴൊക്കെ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കടയിൽ ഒന്നാണ് അബിദേൻ വർക്കത്തും അബിദാള് ചായ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ചായ ഓക്കെ സോ വർക്കത്ത് നിന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബിരിയാണി തീർന്നു ഞാൻ സൂര്യദേവൻ ഒരു കോഫി പിടിക്കാൻ വിളിക്കാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ സൂര്യദേവൻ പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് എന്തായിരിക്കും മിക്കാറും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ മറ്റേ കോഴിയുടെ ബീജ് ഞാൻ കോഫി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും പാടുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് സംസാരിച്ചപ്പോ പറയും അല്ല എനിക്ക് പാട്ട് പാടി തരണ്ട ഞാൻ പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവുന്നവര് ഒരിക്കലും ഒരു പാട്ട് പാടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല പാട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയരുതേ എന്തെങ്കിലും പാടിയേ പറ്റൂ പാട്ട് ആലോചിക്കാന്നുള്ളു ആകാശഗോപുരം പുൻമണി മേടയ അഭിലാഷീതകം സാഗരമാ സോ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും പാട്ട് ഉണ്ടായി പറ്റുള്ളൂ കാരണം സൂര്യചേട്ടന് വളരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ നല്ല മഴ ആൻഡ് സൂര്യചേട്ടൻ ഒരു ഭയങ്കര ചായ പേഴ്സൺ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന പാട്ടല്ല പല പാട്ടുകൾ വരുമായിരിക്കും എന്നാലും ഇന്ന വോയിസിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു പാട്ട് നെഞ്ചിൽ ഈ നെഞ്ചിൽ മിന്നൽ പോലെ ഓരോ തൂവെളിച്ചം ഈ കണ്ണിൽ മുന്നിൽ മിന്നെ കണ്ട് പുതിയ പൊന്തിയക്കം അതായത് സൂര്യചേട്ടന്റെ വോയിസ് സൂരജ് സന്തോഷ് സിദ് ശ്രീറാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മള് യുണീക് വോയിസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മളത് കണക്കാക്കുക അപ്പൊ സൂര്യചേട്ടനോട് ഭയങ്കര യുണീക് ആണോ തന്റെ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റ് ആരുടെയാണ് അതായത് എൻ്റെ എനിക്ക് വളരെ സൗഹൃദങ്ങൾ വളരെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആസ് യു ഗ്രോ ഓൾഡർ എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പം ആ ലിമിറ്റഡ് സർക്കിളുള്ള വളരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കുള്ളൂ അപ്പം അവർ പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി എന്നെ അവരിൽ കുറച്ച് പേർ പേര് പറയാൻ ഒന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർക്കറിയാം എന്തേനോ ഞാൻ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അവർ പറയുന്ന അവർ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്ച്വലി സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും ഞാൻ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷമൊന്നും നമ്മൾ പലരെയും ലുക്കപ്പ് ലുക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമല്ലോ അയ്യോ അവരെ അവരെ നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ പറയുന്ന അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ അടുത്തത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അയാളുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോംപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഏത് സ്പേസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല സോ അപ്പം അതെന്ത് അർത്ഥത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഇതൊന്നും വലിയ ഒരു പരിധിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷം എനിക്ക് നൽകുന്നില്ല സോ അപ്പം എനിക്ക് 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 വാലിഡായിട്ട് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ എനിക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ചുരുങ്ങിയ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോംപ്ലിമെൻസിനെ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ആൻസർ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിവേസ് സൂര്യചേട്ടൻ എന്താ നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ തരാൻ നയത്തത് വൈ 
എന്റെ മുന്നേ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് അന്നൊന്നും ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോ സ്ഥലത്തുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീ ആണ് അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് എന്നാ വരുന്നത് എന്നാ വരുന്നത് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എന്ന് വരുന്ന വരുന്ന ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ നോ പറയാൻ പഠിക്കിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം ചിപ്പഴക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ ചില ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും ഇപ്പം ഇത് എന്ത് പറയും എന്ന് പറയും എനിക്ക് എനിക്കും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പോഴൊന്നും പറ്റാറില്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ അങ്ങനെ യെസ് ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു പൊട്ടിത്തെറികളും ഭയങ്കര സെൻസേഷണലായിട്ട് സെൻസേഷണലൈസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒട്ടും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെൻസ്ലേഷ് സെൻസേഷണലൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ എവിടെ പിടിക്കാം എന്തെങ്കിലും വാക്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടോ തോന്നില്ല വളരെ ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള സംസാരമായിട്ട് തോന്നി താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ സുഹൃത്തായിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുഹൃത്തായിട്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്രീനി